Also mein Lieblingsobjekt im Museum ist die Abundantia Pomona vom deutschen Barockbildhauer Leonhard Kern. Das ist die antike Fruchtbarkeitsgöttin. Das Ganze ist aus einem Walrosszahn geschnitzt. Mein Lieblingsobjekt ist es deshalb, weil es so sonderbar skurril ist. Das ist schon was Besonderes, dass man das Objekt nehmen kann und ähm, aus der Vitrine heben und auch ohne Vitrinenglas von allen Seiten mal anschauen kann. Da lernt man das Objekt schon viel näher kennen, viel besser kennen und kann eine fast persönliche Beziehung zu so einem Objekt entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und im Grunde genommen sind diese Kleinskulpturen, sei es aus Elfenbein, sei es aus Bronze, auch genau für sowas gemacht, für die Sammler, die natürlich privilegiert waren und die Objekte auch tatsächlich in die Hand nehmen konnten und aus der Nähe anschauen und vor sich drehen und diese fein geschnitzten kleinen Details auch wirklich dann ganz intensiv genießen konnten. Viel mehr als selbst wir Museumsleute. Also ich bin der Konrad Schlegel. Ich bin in der Kunstkammer Kurator für Skulptur und Plastik ab der Renaissance und darin mein Spezialgebiet ist die Elfenbeinschnitzkunst. Wir haben in unserer Sammlung rund 1000 Objekte aus Elfenbein, etwa 250 davon sind ausgestellt. Das sind deshalb so viele, weil das kaiserliche Wien in der Barockzeit das wichtigste oder eines der wichtigsten Zentren künstlerischer Elfenbeinverarbeitung in Europa war. Die Abundantia Pomona, das ist nicht nur innerhalb der Kunstkammer, sondern überhaupt im Kunsthistorischen Museum eines der skurrilsten, bizarrsten Objekte, das wir haben. Wegen dem Material, also unten sieht man den rohen Knochen, den Kieferknochen, aus dem der Zahn herauswächst und in die Spitze des Zahns ist das Figürchen geschnitzt, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Im Grunde muss man sich das auf den Kopf gestellt vorstellen, dann sieht man richtig, wie das Walross aussieht. Man hat den Schädel, also den Kieferknochen, dann kommt der Stoßzahn raus, wo dieses Figürchen hineingeschnitzt ist und wenn man das Ganze von der Rückseite her anschaut, dann sieht man sogar noch die Ansätze von drei kleineren Zähnen, die im Maul stecken würden. Ich bin auf das Objekt gestoßen, weil es so merkwürdig aussieht mit dieser bizarren Form. Und ich habe mir eben viel Gedanken darüber gemacht und mich immer gewundert, warum lässt der Bildhauer das Material so offensichtlich stehen? Warum schnitzt er dann ausgerechnet eine Fruchtbarkeitsgöttin. Dann habe ich eben angefangen darüber zu recherchieren und habe da und dort gelesen und habe tatsächlich was gefunden, nämlich in einem alten Buch, dem sogenannten Physiologus. Das ist eine in Spätantike und Mittelalter verfasste Naturkunde, in der über Tiere, aber auch Fabelwesen, Drache, Vogelgreif zum Beispiel ist da die Rede, gehandelt wird. Und das Besondere an diesem Physiologus ist, dass die Eigenschaften dieser Tiere oder Wesen, die da beschrieben werden, dann immer als christliche Allegorien gedeutet werden. Und da gibt es tatsächlich ein Kapitel über das Walross und eigentlich ist vom Hydrippos die Rede. Das heißt wörtlich übersetzt so viel wie Wasserpferd. Aber man kann dieses Wasserpferd als Walross beschreiben oder übersetzen, weil der Physiologus beschreibt es als Mischung aus Pferd und Walfisch. Und da heißt es, dieses Walross ist der König der Fische. Und die Fische müssen es als ihren Anführer verehren, damit sie fruchtbar werden. Die christliche Interpretation ist eben die, da steht dann wörtlich, das Walross bedeutet Gottvater. Und die Fische sind die gläubigen Christen, die Gott verehren müssen, damit sie nicht ihr Seelenheil verlieren und zum Opfer böser Mächte werden. Und das ist natürlich spannend, weil das bedeutet, dass unser Kunstwerk im Grunde genommen eine heimliche christliche Allegorie ist. Dann habe ich noch einen besonderen Moment mit diesem Objekt, weil ich war so stolz auf diese Entdeckung mit dem Physiologus und mit dieser Bedeutung und dem Zusammenhang zwischen Fruchtbarkeit und Walross den es da eben gibt. 
dass ich beschlossen habe, ich halte einen Vortrag darüber vor einem wichtigen Fachgremium, der International Ivory Studies Group. Das ist eine Verbindung von Museumsleuten, die über historische Elfenbeinschnitzkunst forschen. Man trifft sich einmal im Jahr und tauscht sich aus und hält Vorträge. Und ich war damals, das ist jetzt so ungefähr zehn Jahre her, noch ein ziemlicher Anfänger in der Gruppe und das war mein erster Vortrag dort und ich war natürlich fürchterlich nervös, weil das waren alles viel erfahrenere Forscher als ich. Und ich bin mir im Grunde genommen ein bisschen vorgekommen wie ein Schulbub vor der Prüfung. Ich glaube, das Gefühl kennt ja jeder irgendwie. Man glaubt, man muss in ein Haifischbecken springen und dann um sein Leben schwimmen. Und der gefährlichste Haifisch in dem Moment war, dachte ich, der Grand Seigneur der Elfenbeinforschung. Nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Das ist ein schon älterer Herr, emeritierter Professor aus Berlin. Eine Seele von Mensch eigentlich, wahnsinnig nett, aber natürlich fachlich sehr, sehr streng und sehr kritisch. Und meine höchste Sorge war, was wird der wohl über meine Gedanken mit dem Physiologus und dem Walross und der Allegorie sagen. Und wie ich dann dort vorne stand und diesen Vortrag gehalten habe, er saß in der allerersten Reihe, fiel mir plötzlich auf, der ist eingeschlafen. Der Vortrag fand am frühen Nachmittag statt, kurz nach dem Mittagessen. Da kann einen schon mal das Mittagsschläfchen übermannen, ist ja klar. Aber für mich war das in dem Moment das beste Feedback, das ich überhaupt bekommen konnte, weil mir war klar, wenn der friedlich einschläft, dann heißt es, er regt sich nicht auf und alles ist in bester Ordnung und ich kann in Ruhe und Selbstsicherheit meinen Vortrag zu Ende halten. Und tatsächlich am Ende es hat alles gepasst, alle haben sich gefreut und mir Recht gegeben und gratuliert. Und auch er, der alte Herr, hat so getan, als ob er alles mitbekommen hätte und hat gemeint, es war ein sehr spannender Vortrag. Und ich habe die Walross gedankt, dass es mich vor den Haifischen bewahrt hat. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren.